is the color of flowers in springtime. Red the color of blood through. Hi guys, welcome back. Jadi di video hari ini aku bakal bikin my daily makeup routine. Aku baru sadar ternyata selama aku berkarya di dunia peryutuban ini, aku belum pernah bikin my daily makeup. Is that possible? <laughs> Jadi di video hari ini aku bakal tunjukin ke kalian gimana cara aku transform from this to this. And thank you so much Maybelline for partnering with me in this video Jadi aku bakal pakai produk favorit aku dari Maybelline untuk create my daily makeup Dan juga ada beberapa produk baru So tanpa lama-lama lagi, let's get started Untuk sehari-hari kalau misalnya aku nggak foto endorsement atau nggak ada bikin video dan lain-lain Biasanya aku suka keep it simple, aku suka makeup yang natural, yang bikin fresh, yang enhance my natural beauty Pokoknya nggak terlalu mengubah bentuk muka aku Karena kalau misalnya sehari-hari makeupku terlalu cetar dan sekali nggak makeup habis habis habis. Untuk base makeup kalau misalnya lagi pengen yang ringan-ringan aja aku selalu pakai concealer doang dan hari ini aku pakai concealer all time favorite aku. Bisa tebak? Oke, okay. itu adalah Maybelline Instant Age Rewind Erase Dark Circle. This is legend. Aku pakai ini udah dari 5 tahun lalu dan aku masih suka sampai sekarang. Biasanya concealer aku selalu pakai di daerah yang bermasalah seperti under eye, daerah hidung, di sini terus sedikit di pipi. Oke, okay, langsung aja kita pakai. Terus di sini terus sedikit bekas-bekas. Dan aku suka blend pakai clean sponge. Di blend out aja. Nah, biasanya kalau concealer itu gini, aku kan udah blend nih. Sisa-sisanya tuh aku suka pakai ke kayak seluruh muka sih. Kayak dikit-dikit aja. Supaya warnanya itu merata. Oke, okay, jadi concealer udah selesai. Sekarang aku bakal set semuanya pakai Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. Ini yang shade nomor 15. Dan let me tell you, ini powdernya bagus banget, nget, nget. Oke, okay, kenapa? Karena dia tuh partikelnya kayak halus banget. Literally kamu nggak bakal ngerasa kayak ada sesuatu bener-bener kayak apa ya sehalus tepung gitu loh. Kayaknya lebih halus lagi dia dari tepung. Jadi aku suka banget pakai ini untuk uh, set muka aku. Biasanya aku pakai bedak itu tipis-tipis doang karena aku nggak pengen muka aku terlihat kayak super dry. Dan bagusnya dari loose powder ini dia itu kan tadi aku udah bilang ya dia kayak halus banget jadi dia tuh nggak terlalu bikin kulit kering. That's what I like about it. Terus aku juga suka apply di leher supaya kayak lebih matte <laughs> lehernya supaya sama dengan mukanya. Aku nggak pernah bisa keluar tanpa gambar alis karena look at this alisnya tuh bolong-bolong. Jadi hari ini aku bakal pakai Maybelline Fashion Brow Ultra Fluffy ini yang shade BR1. Pensil alis ini tuh bentuknya kayak pena sih, jadi kita tinggal putar dari bawah. Dan ini tuh bentuknya sudah kayak agak panjang, terus agak runcing di ujungnya. Jadi kita tuh udah nggak perlu kerok lagi kalau misalnya habis tinggal diputar-putar aja. Dan yang bagus dari pensil alis ini dia tuh buildable pigment gitu loh. Jadi pas gambar dia tuh nggak langsung terlalu gelap, terlalu palsu dia enggak, tapi dia tuh malah hasilnya kayak natural, soalnya ini kayak powder in a pan jadi hasilnya natural banget di alis kita, jadi alis kita tuh enggak kelihatan kayak terlalu digambar kalian bisa lihat kan bentuk alis aku ini kayak beda banget, yang di sini sama sini tapi biasanya aku bakal gambar sesuai dengan bentuk yang di kiri, karena aku lebih sukain bentuk kiri, as usual aku bakal gambar bingkai dulu oke, sudah bingkainya baru bingkai atas Kalian bisa lihat kalau di sini itu kayak ada sisi tajam-tajamnya, itu bakal aku pakai untuk gambar garis ujung. Setelah bentuknya udah selesai, aku bakal ngisi bagian-bagian kosongnya. Balik lagi ke bagian tajam-tajamnya, aku bakal bikin garis-garis halus di depan. We are done dengan satu alis. So guys, ini hasilnya. It looks very very natural. Kalian juga bisa brush lagi, tapi kalau mau biarin gini juga oke. Okay. Dan sekarang aku mau gambar yang di sini dan I can't talk karena aku perlu konsentrasi. Soalnya yang di sini bentuknya beda banget. So, ini hasil dari alisnya dan aku nggak bakal bikin terlalu perfect karena alis manusia memang nggak ada yang super rata, super bersih, super rapi. Semua pasti ada naik sedikit turun sedikit dan aku suka banget sampai soal alis ini karena dia bikin alisku kelihatan natural banget. Oke okay, setelah itu aku bakal pakai eyeliner tapi sebenarnya ini tuh opsional karena untuk sehari-hari terkadang aku suka langsung pakai mascara doang tapi karena hari ini 
aku bikin video jadi I want to look a little bit extra <laughs> jadi aku pakai ini Maybelline Hyper Impact Liner kalau kalian lagi nyari eyeliner yang hitam banget yang super pekat dan yang long lasting try this kalian gak bakal nyesel dan ini juga super duper affordable di mana mana aja ada jual di Indomaret juga ada Eyeliner udah selesai, sekarang untuk mascara aku pakai dari Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof Mascara Sekarang aku akan lanjut ke contouring my face Biasanya aku pakai sedikit aja supaya muka aku tuh kayak lebih berbentuk Dan aku bakal cobain produk baru Ini dari Maybelline Master Bronze and Highlight Kit Bagus banget Ini gila, aduh dari luarnya aja dekatan bagus banget Pakai warna yang ini jadi aku kayak pakai di sini. Wow, warnanya bagus banget ini. Dan aku anak blush banget, suka banget sama blush on. Jadi aku pakai ini Maybelline Fit Me, warnanya cantik banget. Dia tuh kayak pink, soft pink. Dan aku suka pakai di uh, bagian cheek tapi agak atas gitu. Sekarang blushnya udah selesai, aku bakal pakai lip tint. Ini adalah favorit aku, aku udah selalu bilang di video aku dan hari ini aku bakal pakai dua warna. Yang pertama tuh warna nomor 11. Yang ini warnanya agak-agak pink gitu supaya matching dengan blush on tadi kayak di bibir. Nah, kalian tahu kan kenapa aku suka banget sama lip tint soalnya untuk skin tone aku ini, kalau aku pakai lip tint tuh langsung cerah Kayaknya udah gak perlu banyak makeup, udah terlihat oke okay. That's why I love lip tint so much Yang nomor 11 hasilnya kayak gini Dan sekarang aku bakal timpain warna nomor 7 Di antara semua Maybelline lip tint yang paling sering aku pakai itu nomor 7 Dan dia itu warnanya gini Dia itu kayak apa orange, coral, peach gitu Tapi di bibir dia bagus banget Timpain Terus aku juga suka banget sama aplikatornya, ini tuh kayak nggak makan produk, terus gampang banget ratain karena ujungnya itu pointy. Sekarang untuk step terakhir, kalau kalian pengen terlihat kayak wow tapi kayak effortless gitu, pakai highlighter. Dan aku pakai dari ini Maybelline Master Chrome yang Molten Gold. Nah kenapa? Soalnya highlighter itu selain bikin kulit kita berkilau, dia tuh juga bikin kulit kita kelihatan lebih bening, kayak... Wow, kulit lu tuh bagus banget. Terus dari jauh itu kayak udah bersinar gitu dan ini bener-bener kayak bikin kita jadi lebih glam gitu loh. Pakai hal-hal nggak pakai apa-apa, cuman highlighter. <laughs> Aku suka banget sama ini karena dia itu apa ya? Nggak powdery, dia tuh kayak halus. Terus dia nempel di kulit dan dia bagus banget. Oke, jadi aku pakai di tulang hidung. Ini sudah pasti. Nih kan, udah ada glownya sedikit di sini sini sedikit aja lalu sekarang pakai di cheekbone lalu aku suka ngambil sponge untuk dab in kayak biar dia semuanya nempel so guys this is the final look it's very very simple tapi benar-benar bikin kita tuh kayak lebih bangun lebih fresh dan lebih kayak presentable gitu semoga video ini dan beberapa tips dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian please comment di bawah biasanya kalau sehari-hari kalian makeup nya tuh pakai apa aja sih terus kayak sukanya makeup yang kayak gimana comment di bawah so thank you so much for watching jangan lupa berikan like and subscribe for my next next video okay see you next time bye